د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغیاز تلویزون درنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو بیا هم هم په سلامونو هرکلی کوم خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه رضا کاکړ ستاسو درنو عزیزانو په درنه چوپړ کې حاضر یم هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خپرونې نوم ځوان فکر دی نو موږ هره اونۍ د ځوانانو په ستونزو مشکلاتو باندې بحث کوو او د هرې خپرونې لپاره یوه خاصه او ځانګړې موضوع انتخابو هغه موضوع د ځوانانو سره یو تړلې موضوع ده یعنې هغه څه دي چې ځوان نسل ته یو سوال وي پوښکې او یا د ځوان نسل لپاره یو مشکل یا یو ستونزه وي موږ په هغو مشکلاتو باندې طبعا چې بحث کوو نو د دغو ستونزو او مشکلاتو په لړ کې مو د نن ورځې د خپرونې موضوع د اګزیټ اګزام د امتحان په اړه ده چې دا خپل اګزیټ اګزام امتحان څنګه امتحان دی ځکه چې د طب پانځي محصلین طبعا د دې کلمې سره اشنا دي او دا امتحان که څه هم تاسو به شاید معلومات ولري خو بیا مې لږ معلومات به زه رایه کړم هغه دا چې کله چې د طب پانځي محصلین وکالل درس وایي خپل د ستاش دوره هم تېره کړي نو بیا په کابل کې یو عمومي امتحان ورڅخه اخیستل کیږي او د هغې امتحان په لړ کې بیا دوی ته د طبابت سند یا تصدیق نامه ورکول کیږي نو په دې اړه مو ښاغلی عبدالرزاق اسحقزی صاحب چې د هرات د طب پوهنځي د وروستي کال محصل دی را دعوت کړی دی د ده سره به د محصلونو په نمایندګۍ د دې امتحان په اړه نظریات راواخلو او په دې اړه به د ده سره پوښتنې وکړو چې دغه امتحان څنګه یو امتحان دی او څه ستونزې او څه مشکلات لري او محصلین د دې امتحان څخه څومره راځي دي امتحان به څومره مفید وي او څومره به مضره وي خلک د دې په دې اړه څه نظر لري نو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل اوسي د ښاغلي ډاکټر صاحب خوا ته ځو ډاکټر صاحب ډېر ښه راغلاست جناب ډاکټر صاحب د لومړۍ پوښتنې په حیث غواړم دا در څخه وپوښتمه چې خپله دا اګزیټ اګزام څه معنا لري د دې کلمې باندې که یو لږ رڼا واچوئ کاکړ صاحب مخکې لار څخه تاسو ته او د نګین الغیاز تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او لیدونکو ته سلامونه او نیکلې وړاندې کوم او خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وسي خپله اګزیټ اګزام لغوي معنا دا دی چې دغه اګزیټ اګزام د دوو تورو څخه جوړ شوی د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی چې یو توری اګزیټ دی او بل اګزام دی اګزیټ معنا خروجي وتل او اګزام معنا ازموینه خپله اګزیټ اګزام دا معنا چې خروجي امتحان کوم محصل یا زده کړیال چې اوه کاله درس ووایي دغه اوه کاله د اوه کالو وروسته بیا د څخه امتحان اخیستل کیږي چې دی د دغه محصل یو ارزونه کوي چې دا محصل څونه درس ویلی دی یعنی څونه مهارت لري څونه دی د طبابت چې ویلی دی په څه ډول باندې ویلی دی دغه ته خپله اګزیټ اګزام ورته وایي یعنی خروجي امتحان ورته وایي دغه خپله اګزیټ اګزام چې دی د ډېرو کلو څخه نیول کېږي په نورو هېوادو کې شاوخوا تقریبا ډېر کلونه مخکې د لومړي ځل لپاره اګزیټ اګزام چې دی د امریکا په نیویارک ښار ښار په پوهنتون کې ونیول شو چې دوی ویل موږ راسو دغه زده کړیالان چې درس ووایي درس وایي راسي دغه زده کړیالانو یو ارزونه وکړو چې دوی په څه ډول باندې درس ویلی دي نو د لومړي ځل لپاره د امریکا په هغه نیویارک پوهنتون کې دا امتحان ونیول شو او د هغه وروسته بیا په انګلستان کې خلاصه په ټول اروپایي هېوادو او په ټول امریکایي هېوادو کې د امتحان ونیول شو بیا دغه امتحان په اسیا کې په هندوستان کې په پاکستان کې زموږ ستاسو ګاونډي هېوادو په چین او په جاپان او په دوی هېوادو کې ونیول شو خلاصه په عمومي ډول باندې دا امتحان ارزونه د زده کړیال ده چې د زده کړیال څونه درس ویلی دی او څه اندازه کې په څه اندازه باندې ده کوشش کړی دی او څونه مهارت لري خپله اګزیټ اګزام دغه ته وایي شغلی سغزی سب یا بل پشتنه چې مطرح ده د امتحان په مهم والی ده د امتحان به څونه مفید تمام شي او څونه مهم دی د ټولنې لپاره او خپل د محصلین لپاره څونه مفید دی ګټه په شکسه که تاوان په شکسه کاکر صاحب امتحان چې دی خپل ډیر مهم ده د زده کړې لپاره نه تنها دلته چې زده کړې درس وایي بلکې د زده کړې د دې لپاره هم مهم دی سبا دغه زده کړې ځي خارج ته بل هېواد ته ځي هلته مثلا د تخصص پروګرام سر ته رسوي یا هغه خپل پی اچ ډي اخلي د هغه دپاره یې هم مهمه ده خپل اګزیټ اګزام هم ګټې لري 
هم د افغانستان د شرایطو مطابق د زکریالان لپاره بعضې ضرورونه هم لري چې هغه وایو او بل دا چې اکزیت اکزام خپل یو دی امتحان دی چې هغه د یو ډاکتر ورتیا شي د یو ډاکتر ورتیا شي ګټې دا دي کله چې یو زدکریال وکولای شي اکزیت اکزام په بریالي توګه باندې پای ته ورسي یعنې وکولای شي چې هغه امتحان ورکړي او دی کامیاب شي د هغه وروسته یو زدکریال ته د یو ډاکتر په سترګو باندې کتل کیږي ده ته د طبابت جواز ورکول کیږي دی کولای شي چې د هغه سند وروسته یعنی د اکزیت اکزام وروسته چې په بریالي توګه باید پای ته رسولی وي دی کولای شي چې ځان ته معینه خانه خلاصه کړي هغه خپل کم وکاله چې د درس ویلی دی هغه خپل ګټ د ګټ څخه اوس خوند واخلي یعنی خپل طبابت سر ته ورسوي خو ضرورونه یې دی دي چې د اوس زدکریالان چې اوه کاله درس وایي په هر کال کې یعنې په هر سمستر کې دوی تقریباً لس کتابه درس وایي څوارلس دولس سمستره دوی طبابت وایي یعنې پوهنتون ته ځي بیا دوه سمستره دوی ستاج دی خو دغه دولس سمستره چې دوی په هر سمستر کې شاوخوا لس کتابه ووایي دا په کال کې تقریباً شل کتابه کېږي یعنې تقریباً اویا اتیا کتابه کېږي دوی ته ضرر دا دی چې دوی په دغه لنډ وخت کې نه کولی شي دغه اویا کتاب ته اتیا کتاب ته آمادګي ونیسي یعنې نه کولی شي چې دغه امتحان ته دا چې بعضې محصلین زړه نه شه کوي ودغو ته ودغه امتحان ته هغه هم علت یې دغه دی چې دوی دا کتابو ته سم آمادګي نه نیولی شي په دغه دوو میاشتو یا درو میاشتو کې دوی ته وخت ورکول کیږي نو بنا ان اکزیت اکزام چې دی د بعضې د کریالانو لپاره یعنې ښه دی عموماً یعنې بعضې ګټې لري او بعضې ضرورونه لري دا د آمادګۍ په اړه مو بحث وکړئ چې دا کتابونه په دوه میاشتو کې آمادګي نه خو دا خو په اوه کاله کې تدریس شوي دي دا کتابونه دوی په اوه کاله دا کتابونه لولي خو دوه میاشتې یو مرور به وي نه نو طبعا چې دا کتابونه سره دوی اشنا دي نو د دې په هغه کتابونو څخه د دوی څخه امتحان واخلي څه ستونزه ده نو که محصل درس ولوستی وي خو نو آمادګي هم ورته لري کاکر صاحب دس مشکلات دی چې طبابت کتابونه چې دي هغه باید ته د ګورو کې طبابت طبابت درې کاله پارا کلینیک ته درې کاله کلینیک دوره د یو کال ستا یې په پارا کلینیک دورې کې دس کتابونه تا ته راځي لکه مثلا د مثال په توګه زه یو کتاب تا ته وایم په تالوژي ده یا فیزیولوژي ده یا اناټومي ده دا دس کتابونه دي چې په میخانیک ډول باندې ته باید دا کتابونه د ګورو کې په کلینیک دورې کې دس کتابونه راځي چې هغه عملي بڼه لري روغتون ته ځي د ناروغانو پر سر باندې به تاریخي نیسي د ناروغانو څخه د ناروغ ته به کلینیکي معاینات ورکوي او تشخیص ناروغي به کوي اراض به غوښ باسي خو اوس طبابت عموماً ټوله داسې نه ده چې موږ ته به یو چې په دغه امتحان کې به موږ ته یو اراض راولي چې دا د کم ناروغ اراض دی چې دا د ناروغ کم ډاکټران ډاکټر صاحبان چې درس ویلی دی اراضو سره بلدیت لري خو مشکلات په دغه کې دي یو مشکل غټ مشکل دا ده چې طبابت چې ته نن کتاب ته آمادګي ونیسې لس ورځې بعد دغه موضوع ستا د یې روزي شل ورځې بعد یې د یې روزي نو دا خو چې یو زده کړیال څلور کاله مخکې یو کتاب ویلی وي هغه هم مثلا پتالوژي غوندې فیزیولوژي غوندې یو داسې کتاب ویلی نو دا ډېر دا به ډېر سخت وي یعنې ډېر کم کسان جزي کسان بوسي چې د هغه په ذهن کې به یو لس ذهنیت د هغه درس پاتې شي دغه موضوع پاتې شي نو په دغه خاطر باندې یو د کریکولوم د مشکلاتو پر اساس باندې چې دلته یو ډول کتابونه درس ورکول کېږي ډېری کتابونه او په کابل پوهنتون کې چې خپله د اکزیټ اکزام هغه معیاري کتابونه دي چې کریکولوم پر اساس باندې موږ باید هغه کتابونه د بلکو هلته بل ډول کتابونه ویل کېږي نو یو دغه د کریکولوم مشکلات دي بل د کتابو سختوالی دی او بل د کتابو حجم دی نو په دغه اساس باندې ډېره ستونزه تمامېږي د یو زکریال لپاره چې دوی وکولای شي نه خو دغه پوښتنې چې دي اوس د مثال په دور سره داسې پوښتنه به راځي چې یو مریضي به بیانوي بیا ناروغي به بیانوي او د هغه امراض یا علایم مریضي علایم بس څه غواړي مثلا دا یو پوښتنه کې چې اوسي په دې کې به څه سخوالی لري یو څوک چې اوه کاله درس وایي داسې یو پوښتنې خو شته داسې کار دی کاکر صاحب چې ټول سوالونه بیا داسې نه یو سوال دوه سوال څو سوال امکان دی لري چې مثلا داسې راځي چې تاسې دغه ناروغه دی په دغه کلینیکي لوحه باندې راځي او دغه عرض دی تاسې دغه ناروغي تشخیص وکړئ په څلور جوابو کې به یو یو جواب دې صحیح وي چې هلته به هغه انتخاب کې صحیح ده یو خو دا چې د ډېرې امراضو نږدېوالی دی چې دوی یو ډول عرض لري یعنې په عرضو کې نږدېوالی څه لري بل ما تاته مخکې هم وویل چې د 
طبی کتابو که عموما موږ کلینیک دوره لرو پارا کلینیک دوره لرو په پارا کلینیک دوره کې دس دی عموما کتابونه طب داست چې طب باید دوره کم هغه کم د ناروغ اعراض وسی او که د اعراض له جملې څخه نو وسی بعد د کتاب د بورو کې چې دا خپل کتاب د بور کول یو سخت کار دی بیرته له یې رزی دا اعراض چې تا ته وایي چې کم اعراض او کم اعراض او کم اعراض لري یو ناروغي د لس اعراض لري د لس اعراض ته بعد د بورو کې بل ناروغي د هغه هم د لس اعراض لري خو هغه بیا په نور اعراض د سره یو ډول په دوه درو اعراضو کې تفاوت سره لري هغه هم باید د بورو کې نو خو خپل کتاب باید ټول د بورو سي تر څو چې وکړه سي امتحان ته مادګي ونیسي ځکه دا یو داسې امتحان نه دی چې یعنې یعنې یو څوک داسې دی لکه دا اوه کاله خپل د اوه کاله طبابت ثمره دی ویني ګټه یې ویني چې کم ما دا اوه کاله طب ویلی دی استاذ دا فکر کوي چې دا زما د کریال دا اوه کاله طب ویلی دی د څو نه زده کړي دي او دوی خپله دا وایي چې ما څه زده کړي دي نو باید حد اقل نو که لږ وخت وسي دا زده کړي ته چې دا زده کړي ال وکړو په سمه توګه مادګي ورته ونیسي او خپل امتحان ته ځان ور ورسي خپل دغه امتحان چې په افغانستان کې اخیستل کېږي تاسو مخکې مې اشاره ورته وکړه چې په مخکې کلونو کې ډېر کلونه مخکې په همسایه هېوادونو کې اخیستل شوی دی او اخیستل کېږي د افغانستان شرایط د دې امتحان لپاره څنګه ارزوي اماده دي نه دي کاکړ صاحب یو غټ مشکل چې دغه اوس زموږ تاسو تبابت لري هغه غیر معیاري توب ته تبابت دی تبابت په افغانستان کې یعنې تر ډېره غیر معیاري دی مستاس پول سوالی که وینه یو چوک چه نرسه ویلی وی حقام پول سوالی که یا پده ستایی که چهل ده ده تبابت حکیمیت نوسی ده سیاتی همی وزارت حکیمیت نوسی ده یا غن نرس چه نوسی هل تا پا اطراب که پول سوالی هنو که ده زن تا ماینه خانه لده ده سم دکتر وزی پایی جرکی سره دیش ده ده اجازه نلده ده یو نرس ده یا خبل ده نرس وزی پایی جرکی او بل ده چه ده تبابت غیر میارتوب ده ده چه موش داغ او کاله چه موش تبابت وایو او کاله چه موش پداغ پانتون که اشپاش کاله چه موش پداغ پانتون که درس وایو داغ اشپاش کاله از موش تر عملی برخی از موش لکچر دیر دی یعنی داغ استاس دو خبر عدف تا دی چه شرایط دا ایواد ندی اماده دی دیم تان لپاره؟ دا وس لپاره شبه دا وای چه مثلا دوی دا اول زل لپاره داغ کم زده کریالان چه دا نوی کاله چه خور ترازی دو غز دکریالان تو دغ اول وارد اولی وای چی دکریالان تاس چی درس وای سه دغ اول تاسه تاسی پا آخره کی یو بال از ماین هم داری چه اگه دیکزیت اکسام پنام سرده آودا چی یو دکریال شپاش کاله شپاش نم کاله او کاله یعنی آخری کال تو ولسی چه آخری کالیم پا آخری میاشتی پاته وسی آودا تو ولسی چی تا بعد اکسیت اکسام تاماده کیونه سی دا واقعیه نم دیو دکریال دپار دیر سخت تمامیه او هاگان ورتو وای کم کتابونه چی تا پیرات پانتون کی ولی کم کتابونه چی تا پنگرار پانتون کی ولی کم کتابونه چی تا پکندار پانتون کی ولی هاگی کتابونه موسد اتیبار وار ندی وس نو یا و خبر بل د ناقصی د تیبی شورا داده خبلا اصلی د لورز دکل وزارت داده نو وقت چی کتابونه چی یو دول وای یعنی یو کاری کلم وای کم کتابی که کابل پانتون که مشتاق ویل کیجی هر کتاب مشدل تا هیرات پانتون که وای که دار بیا هم دا از دکریال دپاره لج آسانه تمامی دل خوس دوست د شرایط مطابق گمان کنم دیر سخت کارو دکریالان دپاره یعنی دیر سخت کار هم دیجی دوی و کوره زی اقتصادی مشکلات دی د تبابت نمیاری توب دی او کم درس چه دی وای پا استرس بندی یوز دکریال چه تیب پانزی وای واقعی نه پسترس باندی وای یه اوس میستار چه دی وای که ده اول شل روزی پینزل سوزی پرده باندی امتحان و نستن ده پینزل شل روزی شتیر سیده شل پیزن ده ده اغا پینزل پیزده امتحان نه چه پسیم که زیانی سی دا امتحان نه دی بیا دی و روسته چه دی شل فیصد امتحان نه شروع کیجی ده شل فیصد امتحان نه پسیم شتی بیا دستی عملی امتحان نه شروع کیجی بیا دستی فاینال امتحان نه شروع کیجی یعنی دری چلوره کم امتحان نه دیور کی واقعا سخت تمامی جدا و کاله که دی زکریال چه دون استودیا گالی لیمی خواری گالی لیمی و دی راست مثلا دا امتحان ور که واقعا دیر سخت تمامی جدا خوشا با دا وای چه دا اول سخه دا اول کال کم ماسین زکریالان چه ورزی آغوات دا ویلی وای مطابق دا حقا امتحان دا غا کریکونم چه دوی امتحان زنی اخی مطابق دا دا غا اول سخه مطابق دا غا امتحان دوی درس ور کرده وای دا با دیر شا وای دیر شا داکتر صاحب که یوی خبرت اشاره وای که چه دا خپل دا تیب پانزی ماسین دا دی لپار چون لیوال دی او چولنی دا دا شما خلق چون ورتا لیوال دی زدکریالان دل تا هم دیره از دکریالان چه مجد دل دی واقعی یعنی لیوانه ندیدیم تیانتا دو وصل بانه دیره از دکریالان چه مجد دل دی 
ولې په دې چې دوی دغه خوارې لیدلې دي دغه مونه یې لیدلي دي دغه اوه کاله درس یې لیدلی دي دا دوی وایي چې دوی زموږ په حق کې یو ستره جفا ده چې دوی یې کوي ولې چې دوی وایي موږ ته بابت پر دا حالت باندې ویلی دي او دوی زموږ څخه امتحان دا حالت اخلي واقعا هغه هیوادو کې چې اګزیټ اګزام ازموینه اخیستل کېږي د هغه هیوادو څو تر افغانستان او سیلک د مځکې او اسمان دونه برخه ده هغو په کومه طریقه چې هغو درس ویلی دی په کومه طریقه چې هغو زده کړې سر ته رسولي دي او په کومه طریقه چې هغه کسان امتحان ځینې اخلي نسبت زموږ افغانستان ته چې په کومه طریقه موږ درس ویلی او په کومه طریقه دوی امتحان راڅخه اخلي دا ډېره سخت دی خو بعضې زده کړیالان بیا تر زده کړیالانو ډېری خلک کوم کسان چې تبابت سختې نه ده لیدلې هغه کسان وایي دا ښه کار دی خو په عموم ډول باندې موږ امتحان ښه بولو چې واخیستل شي خو مطابق د شرایطو واخیستل شي مطابق د شرایطو امتحان اخیستی وای دا هم د خپل ډاکتر په نفع کې ده یو ډاکتر چې فارغېږي هم خپله د یو ناروغه په نفع کې ده زموږ سره د افغانستان جامعه موږ ته څه معلومه ده چې څونه سختیانې ګالي دي اقتصادي مشکلات یې موږ ته څه معلوم دي نو دا هم د یو ډاکتر دپاره ښه توب لري او هم د ناروغه دپاره ښه توب لري هم د جامعه دپاره ښه دی خو مطابق د شرایطو اخیستل وای ډېر ښه دا امتحان یوازې په معالجوي طب کې دی که یا استماتولوژي او دا نور بخښونو کې هم دی په ټولو کسانو کې دا امتحان اخیستل کېږي امتحان فرق لري که یا هر برخه هر برخه لکه سماتولوژي مالجوي طب دا وي سر جلا جلا امتحان اخیستل کېږي جلا جلا سوالونه لري که یا ټول څخه یو عمومي امتحان اخیستل وخت یې یو دی چې په یو وار اخیستل کېږي خو سوالونه فرق کوي ځکه په سماتولوژي کې دوی بعض داسې کتابونه چې لري چې هغه مربوط ته غاښ شوي بعضې کتابونه یې بعض موږ د طبابت سره یو ډول دي بعضې کتابونه موږ لرو دوی نه لري نو سوالونه یې فرق سره کوي او هغه یعنی د هر یو په تخصص کې په بخش کې دا اوس پوښتنې کېږي هو هو سماتولوژي والا څخه جلا سوالونه پوښتنه کېږي جلا سوالونه ورته راځي او زموږ د مالجوي طب ته جلا سوالونه راځي امتحان خو تحریري دی نو په دغه امتحان باندې تاسو محصلین په عموم ډول سره څونه باورمند دي چې دا امتحان به تر څه پورې واقعیت یو داسې امتحان وي چې په هغه کې هیڅ نه و خیانت او واسطه او داسې خبرې نه چلېږي د افغانستان جامعه د کاکړ صاحب ډېری کسان اوس زړه و دغه ته هم نه شکوي چې وایي دغه د امتحان پروسه چې ده شفافه نه ده بعضې کسان دا لا هم وایي چې وایي جلا جلا یعنی خاص خاص کړی غواړي چې د دغه امتحان په خاطر باندې خپل جیبونه ډکي یعنی بعضې کسان ډاکټران زما خپله دا خبره هم اورېدلې ده خو پروسه چې شفافه اوسي یعنی چې ښه مخ ته ولاړ شي دا ډېر ښه دی زده کړیال لپاره خو خدای دې وکړي چې پروسه شفافه اوسي نو څه نه پکښې وایو ته وکړه خو خدای دې وګوري څنګه کېږي ستا خپل نظر څه دی ستا د نظر ته باورمن دی په دې پروسې یا که نه خپله هم چندانې ډېر باورمن نه یم شفافیت ته یې چندانې ډېر باورمن نه یم خو بیا به مو ګوري ته علت څه دی دا د ناباورۍ علت څه دی ولې د محصلین باید په دې امتحان باندې ناباوره اوسي مخکې امتحان کې کومې ستونزې رامنځته شوې که څنګه یو خو زده کړیال چې اوه کاله دولس کاله دی په مکتب کې درس وایي او اوه کاله دی راسې تبابت ووایي په دغو امتحانو کې د سره دغه ناشفافیتونه سر ته رسېدلي دي دغه امتحانونه د ور کړي دي دغه امتحانو سره چې یو داسې امتحانه سره دی مخ شوی دی چې شفافه نه دی د دغه معیارات د امتحانو د نیولو د ارزونو دغه د افغانستان د لیدلې د افغانستان حالات د لیدلې دي د افغانستان په هغه کسان چې پر مثلا بعضې بعضې کسان چې هغه مثلا د یو امتحان په خاطر باندې د یو چوکۍ په خاطر باندې د یو شي په خاطر باندې د یو چا څخه پیسې اخلي یا غواړي چې هغه شفاف پروسې کې لاس وهنه وکړي شفاف پروسه غیر غیر شفافه کې دغه حالات د لیدلې دي نو په دغه اساس باندې ډېر کسان زړه نه ورته ښه کوي چې دا پروسه دې شفاف اوسي تاسې هم ورته وو عموماً زما په شمول وو زما په شمول ټوله کسان ټوله ډاکټران هم دغه فکر په څو وخت کې مخکې فکر کوم چې د اوه نوې ام کال د محصلینو څخه امتحان اخیستل شوی و څنګه په دې امتحان کې د ناکامو سطحه څنګه وه او خلکو چې هلته په امتحان کې اشتراک کړی و هغوی تر کومه حده پورې د امتحان څخه راضي ول ماحول یې څنګه و د امتحان نظارت سم پښکې کېده او که نه کېده دغه د اوه نوې ام کال د فارغینو څخه چې کوم امتحان واخیستل شو تېر کال پر دغه باندې هم د تبابت کم کم ډاکټر صاحبان چې فارغه شوي و د هغو چې امتحان اخیستل شوی و هغه ډېر زیات خوشحاله و د امتحان څخه خوشحالتیا په دې کې وه چې ځکه په دوی کې ناکامه کسان ډېر کم و یعنې که درته ووایم چې کېدای شي چې فیصدي په اندازه باندې دوی یو فیصد قدر هم نه و ناکامه یعنې نیم فیصد هم نه و بیخي ډېر کم و ناکامه 
خو بعضی کسانو بیا هم نیوکی پر دیه که ولی دسی خبری خبری سوی یعنی دسی کسانو دا خبره که ولی چه سوالونا دا امتحان مخ که راوته دیو یعنی بعضی کسانو دا سوالونا دا امتحان مخ که چه دو امتحان وار که دا سوالونا راوته دیو خو آقای موش درک نلرو یا باس نپر که خو دیرو کسانو دا خبره که ولی چه سوالونا راوته دیو خو بیا هم دکتر سایبان چه فارغ سوی امتحان وار که خ زکریالان درس وای تیپانزی که دولتی تیپانزی هم و که شخصی ولع و دو که کم نکام کس را ونو بته، او دیر دغسی نگرار پانتون ماسی نم دغسی وو. خلاصه نکامان دیر کم. دخپل د امتحان روسه تاب آنچه باید سنادی تصدیق ورکی د تبابت د فعالیت لپاری تیپی فعالیت لپاره دار دکتر سایبان تا. اغلب د درجه پاس استی که یا عموماً طول تا پیو درجه سنت ورک ول کیج دیم تا نورست. که کار سه بده خبلا سوکش تی پانزی وای دا و کالش دی تی پانزی وای داغ د فراغت ورست داده تا دیپلم ورک ول کیج. وس داغ اکزیت اکزام ده تا لارا دا لارا برابریش دی و کوایس ده هاگ اکزیت اکزام با خاطر من داغ خبلا دیپلم لاست را بله. اگزت اکزام یو چه چه دریس او نمره وری ویچل وارترین او نمره دم یو چه چه دو سو پنزوس نمره وری وی یو چه چه یو سو پنزوس نمره وری ویچه غلندی نمره ادا پدوق کسانی که فرق نسبت مطلب دا اگزت اکزام داغ دا پاره ده چی داغ از دکریال درجه نزدیکر کیش دنور نه درجه دلت نزدیکر کیش درجه ها غدا پو دیپلم کی زدیکر کیش دیپلم داده ور کی داغ فراغت دیپلم چه ور کی ها که درجه زدیکر کیش نور اگزت اکزام خاص دا دا یو ز دکریال د فارغ دو از ما این دم چه دید داغ امتحان پس وانی کوال سیخبل هاگه تیبی وزی پس سرت ورست. دیروز دکتر سر داغ نمره تو میشاره و کدریس و دونیم سو و آخر نمره ما یه پسال پنجوس فرش شد الان داغ نمره دکامیابی نمره خوسال پنجوس تا ولر نمره متصویر دکتر. دریس. دریس هوا. سوال نه پسان دازه دی. تقریبا یه سوال شویت سوال دی. پنجوس سال نمره باید دیروز دکتر الله سر او. تو لعنت خصوصی سوال میدی سه سخت در رشته. و. یو کریکولم دیدا تخصص در دکتر سایبان چی تخصص نیستی ماسیلین نو دوی تخصص فکر کنم سالور کالای دری کالج تخصص نیستی پیو خاص رشته که زن تخصص کریکولم او کتاب لری آیا داغ د اکزیت اکزام کریکولم د خبلا د تخصص د کریکولم سر تفاوت لری که یا دست که کار سه خوش یو مشکلم داده یو استون زم داده کم دکتر سایبان چه هاگا تخصص تعمادی گنیسی هاگا داده اکزیت اکزام نپاره هاگا کتابون ده هو کتابو تعمادی گنیسی چه هاگا کابل پانتون کی درس ورکول کیش او د تخصص نپاره دویت ریفرنس ورکاری دی خارجی ریفرنس خارجی ریفرنس دویت ورکول کیش دوی بعد اگام تعمادی گونیسی نو یو از دکریال چه دی امتحان ورکی یعنی او کار دلت دیدا کتابون وای دهیرات پانتون کتابون وای بیاد او کالا ورسه دیده کابل کتابو آماده کی اونی سی دیگزیت اکزام لپاره بیاد دیگزیت اکزام ورس تا بیاد دی ریفرنس آماده کی اونی سی تخصص لپاره دا و آکیانه میمی دیر سخت ما میشه دیو دکتر دپاره مشکلات هم پداقه کی دی مشکل داده کریکولم داده موضوع داده کتابانو دیر مشکلات ذکر نمی کنیم یا ولی پشتانش دیر مطرح داده داده تگ اورا تگ مساله دا دا مصارف خود تبان پا محصل دیا و حال تا امتحان خواهم تب انچه دا دوی لرسی اغا براز امتحان نده حال تا بام دوی سو وقت پر پاتی جی دا مصارف تا محصل پا غاره بایی که یا دا دولت پا غاره دی و دا دی وانخت که دا وای چی دولت باید دا دی محصلین لپار چا کار وی کی سو چی امتحان اخصل کی جی خبر دا شیدا چی دیره از دکریالان چی درس وای تی پانزی ترازی دا وز چی مجمین و دی این اقتصادی وضعیت دیر خرابتی و آرکان خرابتی حتی دوی داغ خبال دلاری کریج ترکابل از داغ لانه لری. نودا و آرکان چه یو خدا چه دیم تیان ورز معلومه نیوی چه پداق ورز مسلط سخیم تیان آخو. بل بل مشکل داد اقتصادی مشکلاتی چه دوی لری. او بل مشکل دلاری مشکلاتی بل حالا تا دزای مشکلاتی چه چیر دوی جوان دوی که چیر دوی جوان دو نیکی داغ و آرکان چهل مشکلاتی چه یو ذکریال یعنی زر نشکی و دیم تیان تا. نو پدوي کی دیره کم اندازه کسان و پیدا شده دا و اقتصادی وضعیت سنده نو اکنون مشکلات دیره که چی ریاض دست کار وسی چی دوی تالت زمینا برابر است یعنی دزای زمینا ورت برابر است دو کاری سه تخم یعنی شپیت دغسو شپیت دوی علت دغسو شپیتی دیگه او یا دستی دخورو زمینا ورت برابر است چنین غذا و داشی ورت برابر است بیا هم شب شب و دیر باشی یعنی ماسیل پاره و دیر کمک بیدا خو پریده دیه یعنی ماسیل پاره دیر سخت مامیش 
ډاکټر صاحب کڅه هم پښتون ډیر دی خو وخت کم دی که په لند ټو کې خپل ورسې پیغام لیدون کو ته زبانان ته بیان کړي کاکر صاحب پیغام کونو ډیر پیغامونه دي خلاصه په خلاصه تو ټول زبانان ته دا پیغام درم کم کسان چې د اوز مزغه وري کم کسان چې درسونه وای کم کسان چې خپل کارونه کوي اول مې لویان ته دا پیغام ده چې نه ټولنه کې دي دوند زبانان ته ورکي او زبانان ته مې دا پیغام ده چې دغه هر یو فرق نه کوي چې ته کوم رشته وای کوم رشته نه وای دغه هر یو چې هر کار کوي خپل په کار کې بریالیتوب لاس ته راوړي هر رشته چې وای خپل په رشته کې بریالیتوب لاس ته راوړي خپل یووالی اتحادیت وساتي یو موټی وسي او هغه کومې دندې چې دوی سر ته رسي په هغه کې ځانونه بریالي کوي دغه پیغام دي ځوانان ته ډېر ښه ډاکټر صاحب بیا مننه چې زموږ دعوت مو منې او پرون ته راغلاست علامه هر کله راوله او درنو لیدونکو ستاسو څخه مې وانړې مننه چې خپرونې تر پای شي به پورې زموږ سره مل واس قسم پوښتنې د جناب ډاکټر صاحب څخه ډېرې پاتې شوې او باید مو ډېر پوښتنې ورڅخه کړې وای ځکه چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ده د ځوانانو لپاره د ټولنې لپاره خو د وخت کموالي سره مخ او ډېر پوښتنې زموږ په زړو کې پاتې شوې نو درنو ازانو زموږ یوازینۍ هیله او ارزو دا ده چې ښه خپرونه او ښه موضوع او یو ښه سوژه برابر کو تر څو خپرونه ستاسو لپاره خوندوره تمامه سي نو هیله ده چې د نن ورځې خپرونه او ستاسو لپاره د خوند خپرونه وي او تمامه سوې وي او په خوند یې در کړی وي او هغه پوښتنې چې ستاسو سره مخصوصا د طب د محصلینو سره ولې هغه جواب شوې وي او د هیله ده چې په راتلونکو هفتو کې هم موږ سره اوسې او د راتلونکو هفتو کې هم ښه درانه درانه مېلمانه لرو او د ټولنې په هغه اساسي مشکلاتو او ستونزو باندې مخصوصا د ځوانانو په ستونزو باندې به بحث کوو نو بیا هم تر څو چې زه بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضریږم تاسې په لوی او لایزاره څښتن ته لاس پرم الله مل